వెల్కమ్ టు జిబికే పబ్లికేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పరీక్షలకు తయారవుతున్న అభ్యర్థులు అలాగే సివిల్ సర్వీసెస్ మరి ఇతర పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్థులందరికీ జిబికే పబ్లికేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ పూర్తిగా ముగిసిపోయింది సరి కట్ ఆఫ్ గురించి వివిధ రకాలైన అభిప్రాయాలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి వాస్తవంగా ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంటుందనే అంశంపైన మనం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే చెప్పలేం కేవలం ఉజ్జాయింపుగా ఆ విధంగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన యొక్క ప్రచారం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవటం లేదు ఇక సీరియస్గా ఉన్న అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా క్వాలిఫై అవుతాం అనుకున్న అభ్యర్థులు వెంటనే మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించాలి అది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కావచ్చు లేదా టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కావచ్చు ఈ కట్ ఆఫ్ గురించి అనవసరమైన చర్చ చేసి మీ యొక్క అమూల్యమైన టైము వేస్ట్ కావడానికి నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే డైరెక్ట్గా కంటెంట్ లేక మనం వెళ్తాం గతంలో కూడా చాలామంది యూట్యూబ్లో ఎలా చదవాలి ఎలా చదవాలి విని విని ఆ యొక్క ఎలా చదవాలని విని టైం అంతా వేస్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ను బాగా రాయలేకపోయారు అది మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు కనుక అలాంటి సో టైం వేస్ట్ యూట్యూబర్స్ అలాంటి పనికి మారిన గైడెన్సుతో అభ్యర్థులు బాగా నష్టపోయారని చెప్పేసి ఈరోజు మొత్తం సర్వత్ర అభ్యర్థుల యొక్క సో మనోగతాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం మనము చర్చిస్తున్న అంశం ఇది ఫిలిమ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మెయిన్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది మెయిన్లీ మెయిన్స్ కోసం దీన్ని మనము పరిగణలోకి తీసుకుందాం రెండు రోజుల క్రితం కేరళ గవర్నర్ అరీఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ ఒక వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్య చేశాడు మంత్రులు గవర్నర్ యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోతే లేదా గవర్నర్ మంత్రుల పట్ల తనకున్న విశ్వాసాన్ని అతడు వెనక్కి తీసుకుంటే ఇఫ్ వి డ్రాస్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకుంటే వారిని మంత్రిమండలి నుంచి తొలగించవచ్చు ఆ విధంగా తొలగించే అధికారం గవర్నర్కు ఉంది అని కేరళ గవర్నర్ అరీఫ్ అహ్మద్ ఖాన్ చేసిన ఈ యొక్క వ్యాఖ్యలతో మరొకసారి గవర్నరు మంత్రులను తొలగించవచ్చు అనే అంశం సమకాలీన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది ఇది ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్న సివిల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇతర పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్న అభ్యర్థులకు సాధారణంగానే ఒక ప్రముఖమైన ముఖ్యమైన అంశంగా తీసుకొని మరి ఇందులో ఏమున్నాయి రాజ్యాంగ పరంగా ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి నిజంగా గవర్నరు మంత్రులు తొలగించవచ్చా రాజ్యాంగం దానికి అనుమతిస్తుందా మరి ఏంటి ఆ నేపథ్యం గతంలో ఏమైనా ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయా మరి సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశంపై ఏమైనా తీర్పులు చెప్పిందా ఎందుకు వివాదం అవుతుంది మరి దీనికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి వాట్ ఈ ద వే ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు మెయిన్స్లో ఆన్సర్ రాయవలసి ఉంటుంది ఇంకా ఫిలిమ్స్లో అయితే ఆ విధంగా తొలగించవచ్చా ఈ ఆర్టికల్లో ఉంది ఈ విధంగా ఫ్యాక్చువల్ డేటా అడగడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ మంత్రులు తొలగించవచ్చు అన్న దానికి మన వెంటనే ప్రశ్నకు ఆన్సర్ రాయాలి అంటే తప్పనిసరిగా రాజ్యాంగ నేపథ్యాన్ని మీరు ఇవ్వాలి కానీ ప్రశ్న ఎంచు ఎంచుకున్న వెంటనే ఇది కొంత కరెంట్ అంటే కాంటెంపరీ అంశానికి సంబంధించింది కనుక డెఫినెట్గా జాగ్రత్తగా వీటికి సమాధానాలు మనము రాయాల్సి ఉంటుంది దీనికి సమాధానం రాయడానికి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ యొక్క అంశం ఎందుకు ఈ యొక్క వార్తల లేక వచ్చింది వార్తల లేక ఎందుకు వచ్చింది ఏం రాస్తారు అప్పుడు బిగిన్ ఎలా రాస్తారు అంటే భారత రాజ్యాంగంలో అనేక రకాలైన రాజ్యాంగపరమైన పదవులు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ అనేది అటు కేంద్రంలోను ఇటు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉంది కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి సో ఉంటారు అలాగే రాష్ట్రములో ముఖ్యమంత్రి అలాగే గవర్నర్ మంత్రిమండలి పరిపాలిస్తారు ఇది ఈ యొక్క నేపథ్యాన్ని రాసిన తర్వాత అయితే ఈ మధ్య కాలంలో కేరళ గవర్నర్ ఈ యొక్క వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్య చేయడం వల్ల మరొకసారి గవర్నర్ మంత్రులు తొలగించవచ్చా అనే ఒక సందేహం ఒక చర్చ దేశవ్యాప్తంగా మొదలైంది అని ఇంట్రొడక్షన్ రాస్తారు యు ఆర్ గివింగ్ ద కంటెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక కంపల్సరిగా కంటెక్స్ట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మీరు నెక్స్ట్ యొక్క పారాగ్రాఫ్లోకి వెళ్ళాలి ఈ విధంగా కంటెక్స్ట్ ఇచ్చారు కదా ఈ విధంగా సందర్భాన్ని చెప్పారు కదా ఈ సందర్భంలో ఇది వార్తలు లేకొచ్చిందా మరి రాజ్యాంగంలో ఏముందో చూడాలి 
ఇక గవర్నర్ పదవికి సంబంధించి రాజ్యాంగంలో ఏం చెప్పారో డెఫినెట్గా పరీక్షలో రెండో పారాగ్రాఫ్లో రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు ఆ ప్రకరణలు యథాతథంగా ఏముందో తప్పనిసరిగా రాయాలి ఎందుకంటే మనం ఏ చర్చ చేసినా గవర్నర్కు అధికారం ఉందా లేదా మంత్రులు తొలగించవచ్చా లేదా అనే చర్చ జరగాలి అంటే దానికి ప్రాతిపదిక దానికి ప్రామాణికమైన అంశము రాజ్యాంగంలో ఈ యొక్క గవర్నర్ అధికారాలకు సంబంధించిన ప్రస్తావన ఎక్కడుందో తప్పనిసరిగా ఉటంకించాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కోట్ అడ్డం ఎస్ తప్పనిసరిగా రాయాలి లేకుంటే గాల్లో ఆన్సర్ రాసినట్లు అవుతుంది సో మరి రాజ్యాంగంలో ఏముంది రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్స్లో గవర్నర్ యొక్క అధికారాలకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి మొత్తం గవర్నర్ పదవికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అని రావాల్సిన అవసరం లేదు గవర్నర్ యొక్క అధికార విధులు ఇన్ రిలేషన్ టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి అంటే గవర్నరు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలితో ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి మాత్రమే మనము ఈ యొక్క ఆ ఆర్టికల్స్ను ఉటంకించాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నర్ ఏ విధంగా నియమించబడతాడు ఎంత జీతం వస్తుంది ఎంత భత్యం వస్తుంది అరగతలేంటి షరతలేంటి సాంప్రదాయ ఇవన్నీ రాయని అవసరం లేదు నేరుగా గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు దేనికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి నియామకానికి సంబంధించి ఏ యొక్క ప్రకటన ఉన్నాయో వాటిని డైరెక్ట్గా రాయాలి మరి ఏంటో చూద్దాం ఏమున్నాయి ఇందులో సో నేపథ్యం రాశాం సో కేరళ గవర్నర్ యొక్క అరిమౌద్ ఖాన్ వ్యాఖ్యలు ఎందుకు వచ్చింది కేరళ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ బిల్లు అమెండ్మెంట్ సంబంధించి కేరళ శాసనసభ పాస్ చేసి గవర్నర్కు ఆమోదానికి పంపింది గవర్నర్ దానిపైన ఆమోదం తెలపలేదు అలాగే దాన్ని వాయిదా వేశారు ఇంతవరకు ఆమోదం రాలేదు కేరళ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్లుకు మంత్రిమండలి ఆమోదించి పంపితే గవర్నరు దానికి ఆమోదం తెలపకుండా వాయిదా వేశాడు తన అభిప్రాయం చెప్పలేదు నో అని లేదు ఎస్ అని లేదు పునఃపరిశీలనకు పంపలేదు ఈ నేపథ్యంలో కేరళ ఎడ్యుకేషన్ మంత్రి ఒక వ్యాఖ్య చేస్తారు గవర్నర్ పైన ఆ యొక్క వ్యాఖ్యను ఆధారంగా గవర్నర్ ఏమంటాడు ఈ విధంగా గవర్నర్ యొక్క పదవి పైన గవర్నర్ రాజ్యాంగ పదవి గౌరవపదమైన పదవి గవర్నర్ యొక్క పదవి పైన మంత్రులు అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తే అది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ఉల్లంఘించినట్లు అవుతుంది అప్పుడు వారు గవర్నర్ యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోతారు లేదా గవర్నరు మంత్రుల పైన విశ్వాసాన్ని అతడు వినికి తీసుకోవచ్చు యూ కెన్ విత్డ్రా దట్ ఎ ప్లెజర్ ఎప్పుడైతే గవర్నరు తన విశ్వాసం వినికి తీసుకున్నాడో ఆటోమేటిక్గా మంత్రులు అధికారంలో కొనసాగలేరు ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో ఏముంది మంత్రులు వ్యక్తిగతంగా సో ఎవరికి బాధ్యత వహిస్తారు గవర్నర్కు బాధ్యత వహిస్తారు మరి ఎన్ని రోజులు అధికారంలో ఉంటారు గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అధికారంలో ఉంటారు కనుక నా విశ్వాసాన్ని వారి నుంచి ఎన్నిక తీసుకున్నాను ఎప్పుడైతే మంత్రులు గవర్నర్ యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోయారు కనుక అప్పుడు మంత్రులు తొలగించ అంశం తొలగించే అధికారం రాజ్యాంగ పరంగా గవర్నర్కి ఉంటుంది అనే నేపథ్యంలో కేరళ గవర్నర్ ఆ విధంగా వ్యాఖ్యానించారు ఇది వ్యాఖ్యానం ఇది మొత్తానికి ఆ విధంగా వివాదానికి దారి తీసింది ఇలా రాయండి చాలు ఎక్కువ రాయకూడదు మరి రాజ్యాంగంలో ఏముందో చూద్దాం రాజ్యాంగంలో ఏముంది రాష్ట్ర ము మంత్రిమండలి ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ మనం పరిశీలిస్తే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇవన్నీ రాయాలి వన్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ రాయాలి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కూడా రాయాలి వన్ సిక్స్టీ రెండు ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ రాస్తే సరిపోతుంది చా మరి ఏముంది ఇక్కడ కనుక ఈ భారత రాజ్యాంగంలో ఆరో భాగంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది అందులో ముఖ్యంగా గవర్నరు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి రాష్ట్ర శాసనసభలు ఉంటాయి అది వేరే విషయం మనకు అనవసరం ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ వన్లో ఏముంది గవర్నరు తన యొక్క విధుల నిర్వహణలో ఎవరి యొక్క సహాయాన్ని సలహా తీసుకుంటాడు కనుక ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి యొక్క సలహా మేరకు గవర్నర్ తన యొక్క విధులను నిర్వర్తిస్తాడు నిర్వర్తించాలి అని ఉంది సో ఆర్టికల్ 163 సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ వన్లో ఉన్న అంశాన్ని రాయాలి కంపల్సరీ రాయాలి సో గవర్నర్కు తన విధుల నిర్వహణలో సహాయాన్ని సలహాలు అందించడానికి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన మంత్రిమండలి ఉంటుంది వీరి సలహా మేరకు అతడు తన విధులు నిర్వర్తిస్తాడు ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ వన్ రాయాలి తర్వాత క్లాస్ టూలో ఏముంది ఏదైనా అంశాన్ని గవర్నర్ తన వివే వివేచనతో నిర్వహించవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో తన విశక్షణతో కూడా వ్యవహరించవచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ కొన్ని సందర్భాల్లో గవర్నరు 
ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలి సలహా లేకుండా కూడా తన యొక్క అధికార విధులను నిర్వర్తించవచ్చు దెర్ ఆర్ ఇన్స్టెంటస్ వేర్ ద గవర్నర్ కెన్ వర్క్ కెన్ ఫంక్షన్ ఆన్ ఈజ్ ఓన్ అట్ హీస్ డిస్క్రిషన్ తన విచక్షణ మేరకు అధికారాలు వినియోగించవచ్చు ఇక్కడ మంత్రి మండలిని ముఖ్యమంత్రి సలహా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ తీసుకున్న కూడా పాటించాల్సిన అవసరం లేదు అంటే దీని కూడా మనకి ఏం అర్థమైంది ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ టూ ప్రకారం స్పష్టంగా రాజ్యాంగంలో గవర్నర్కు విచక్షణ అధికారులు ఉన్నట్లుగా ప్రస్తావించారు తన సొంత నిర్ణయాలు కూడా గవర్నర్ తీసుకోవచ్చు అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇది ఒక అంశం అయితే గవర్నర్ కను విచక్షణ అధికారాలు ఉండడము మంత్రులు తొలగించ తొలగించడం అనే దానికి లంకి చేయకూడదు అది వేరు ఇది వేరు మంత్రి మన సలహా లేకుండా సొంతంగా విధులు నిర్వర్తించవచ్చు ఆ యొక్క అంశాన్ని ఆ సందర్భాన్ని రాజ్యాంగంలో ప్రస్తావించారు ఇలాంటి విచక్షణ అధికారాలు రాష్ట్రపతికి లేవు రాష్ట్రపతి అల్ అన్ని వేళలా ప్రధానమంత్రి మంత్రి మండలి సలహా మేరకే విధులు నిర్వర్తించాలి గవర్నర్ కూడా చాలా సందర్భాలలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలి యొక్క సలహా మేరకే తన అధికార విధులు నిర్వర్తించినప్పటికీ అవసరమైతే రాజ్యాంగ పరంగా ఏం చేయొచ్చు తన యొక్క విచక్షణ మేరకు సొంతంగా కూడా అధికార విధులు వినియోగించుకోవచ్చు అని ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ టూలో చాలా కెటగారికల్గా అంటే చాలా స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు అయిపోయింది ఇంతవరకు సార్ ఇది ఇది కాదు వివాదం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనకి వివాదం తర్వాత ఆర్టికల్ ఇక వన్ సిక్స్టీ త్రీ క్లాస్ త్రీలో ఏముందంటే మంత్రి మండలి ఇచ్చిన సలహాను న్యాయస్థానంలో ప్రశ్నించరాదు ఎస్ ఏ సలహాను ఎందుకు ఆ సలహాను మంత్రి మండలి గవర్నర్కి ఇచ్చిందో అది ఏ న్యాయస్థానంలో కూడా ప్రశ్నించరాదు అంటే న్యాయ సమీక్షకు గురి కాదు ఈ అంశం మనకు కేంద్రంలో కూడా వర్తిస్తుంది ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్లో కూడా వర్తిస్తుంది ఇది ఇప్పుడు వివాదం కాదు దీని గురించి ఎక్కువ రాయాల్సిన అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ఇది తర్వాత ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ టూ తీసుకుందాం ఏముంది ఇందులో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్లో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ప్రకారం ముఖ్యమంత్రిని గవర్నర్ నియమిస్తారు గవర్నర్ అపాయింట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అది మామూలు సో ఎవరు నియమించాలి అనేది అది వేరే విషయం మెజార్టీ ఉన్నవారు నియమిస్తాడు ఇది అన్నీ ఆయన అక్కర్ల సో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పిన్ పాయింటెడ్గా రాయాలి మీకు విషయం తెలుసు కదని చెప్పేసి అంతా రాసుకుంటూ వెళ్తే సమయం సరిపోదు అర్థమైంది కదా అదే ప్రిలిమినరీలో విషయం చాలా ఇచ్చాడు విస్తృతంగా క్వశ్చన్ పేపర్ రావడం వల్ల చాలామంది అభ్యర్థులకు అన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేయడానికి అవసరమైన సమయం సరిపోలేదు సమయం సరిపోయింటే ఇంకా పది క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేసే పరిస్థితులు విద్యార్థులు అభ్యర్థులు ఉన్నారు అవి అవి అది వేరు ఆ విషయం వేరు కనుక ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ప్రకారం సో ఈ విధంగా ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ చేత నియమించబడతాడు అర్థమైంది గా అలాగే ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు ఇతర మంత్రులు నియమించబడతాడు సో కనుక ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు ఇతర మంత్రులు నియమించబడతారు అలాగే మంత్రులు వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్కు బాధ్యత వహిస్తారు వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్కు బాధ్యత వహిస్తారు కనుక వారు వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్కు బాధ్యత వహిస్తారు అంటే అర్థం ఏంటి గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అధికారంలో ఉంటారు కనుక గవర్నరు ఇతర మంత్రులను ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు నియమిస్తున్నాడు వారు వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్ బాధ్యత వహిస్తారు గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అధికారంలో ఉంటారు అనేది ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ఇది ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనకు వార్తల్లోకి వచ్చిన అంశం ఇక మంత్రులంతా కూడా సంయుక్తంగా విధానసభకు బాధ్యత వహిస్తారు సో కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు స్టేట్ అసెంబ్లీ అండ్ ఇండివిజువలీ అకౌంటబుల్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది గవర్నర్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ఈ రెండు మన పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ రెండింటి మనం వివరించాలి మంత్రులు వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్కి బాధ్యత వహించి గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అధికారంలో ఉంటారు అంటే అర్థం ఏమిటి ఏమర్థం వస్తుందో రాజ్యాంగ పరంగా తీసుకుంటే మనం ప్లెయిన్గా రీడింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే గవర్నర్ ఎప్పుడైనా మంత్రుల పట్ల తన విశ్వాసాన్ని ఎరికి తీసుకుంటే ఇఫ్ ఈ విడ్రాస్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్రమ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు రిజైన్ ఆర్ దే కెన్ బి డిస్మిస్డ్ అంతే కదా నీవు నా విశ్వాసం అంత వరకు అందులో ఉంటావు అంటే నా విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోతాం ఎందుకు కోల్పోతాం నా విశ్వాసాన్ని కోల్పోయాం కనుక 
లేదా నా విశ్వాసాన్ని నీ నుంచి ఉపసంహరించుకుంటున్నాను అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మంత్రులు రాజీనామా చేయాలి లేదా గవర్నర్ వాళ్ళని బర్తర్ఫు చేయవచ్చు ఇది అర్థం ప్లెయిన్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇది అర్థం వస్తుంది ఆ మేరకే కేరళ గవర్నర్ తన యొక్క వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే వారు నా విశ్వాసం అంతవరకు అధికారంలో ఉంటున్నారు వారి పట్ల నాకు విశ్వాసం పోయింది లేదా వారి నుంచి వారి నా యొక్క విశ్వాసాన్ని వారి పట్ల నుంచి వెనక్కి తీసుకున్నాను కనుక వారిని తొలగించవచ్చు అని అన్నాడు సో తొలగించలేదనుకోండి అది వెరీ విషయం ఇలా తొలగించడానికి వీలు లేదని చెప్పేసి వాదం వస్తుంది మీది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి దేని రాజ్యాంగ పరంగా చదివినప్పుడు గవర్నర్కు మంత్రులను తొలగించే అధికారం ఉంది సందేహం లేదు ఎందుకంటే కండిషన్స్ లేవు ఇక్కడ నా విశ్వాసం అంతవరకు అధికారంలో ఉంటావు అని కండిషన్స్ పెట్టలేదు షరతులు లేవు ఇది షరతులు లేని విశ్వాసం అన్కండిషనల్ ఇది ఎప్పుడు విశ్వాసం కోల్పోతారు కూడా చెప్పలేదు కనుక ఆ విధంగా అన్కండిషనల్గా ఉంది కనుక గవర్నర్ వాటిని తొలగించవచ్చు అనేది ఒక వాదన రాజ్యాంగ పరంగా చదివితే అది కాన్స్టిట్యూషనలీ దిస్ ఈజ్ ది ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ఇన్ లెటర్ ఇన్ లెటర్లో ఇన్ లెటర్ అయితే స్పిరిట్లో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ యొక్క స్పిరిట్ని తీసుకుంటే ఆ యొక్క సారాంశాన్ని మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే గవర్నరు వ్యక్తిగతంగా ఏ మంత్రిని తొలగించడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే మంత్రులంతా కూడా గవర్నర్ నియమిస్తాడు మంత్రుల నియామకంలో గవర్నర్కు ఎలాంటి ఏంటి అధికారాలు ఉండవు ముఖ్యమంత్రి చేత ఎవరైతే సిఫారసు చేయబడతారో వారిని మాత్రమే మంత్రులుగా నియమించాలి కనుక తనకు నచ్చిన వారిని ముఖ్ మంత్రులుగా నియమించే అధికారం గవర్నర్కు ఉండదు కనుక ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు నియమించినప్పుడు తొలగింపు కూడా ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకే జరగాలి కనుక ముఖ్యమంత్రి సలహా లేకుండా గవర్నరు వాస్తవానికి మంత్రులను తొలగించడానికి అవకాశం లేదు అది పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకం కనుక రాజ్యాంగ పరంగా చదివినప్పుడు లెటర్ పరంగా ఒక మీనింగ్ వస్తుంది దాన్ని సారాంశాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఒక మీనింగ్ వస్తుంది కనుక పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ప్రకారం గవర్నరు వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి సలహా లేకుండా మంత్రులను తొలగించలేడు మరి విశ్వాసం అంతవరకు అధికారంలో ఉంటున్నారు కదా అంటున్నారు విశ్వాసం అంతవరకు అధికారంలో ఉంటున్నారు అది కేవలం రాజ్యాంగపరమైన అంశం ఇట్ ఈస్ ఎ ఇఫిమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఒక భ్రమ ఎస్ కనుక రాజ్యాంగ పరంగా ఆ విధంగా చెప్పారు ఏ నిబంధనలు చెప్పారు అంటే అనగా మంత్రులను తొలగించాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి సలహా ఉండాలి అనే యొక్క అర్థం వచ్చే విధంగా తీసుకోవాలి తప్ప నేరుగా ఆ లెటర్ను పట్టుకొని అందులో యథాదంగా చదివి ఆ విధంగా గవర్నరు మంత్రులను తొలగించవచ్చు ముఖ్యమంత్రి సలహా లేకుండా అనడానికి అవకాశం లేదు ఇది ఒక వ్యాఖ్యానం సో రెండవది ఏంటి మరి దీని యొక్క ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాజ్ వన్ ఇంకా మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాజ్ టూను కూడా చదవాలి ఒకదానికి ఒకదానికి లింక్ అవుతుంది మంత్రులంతా కూడా సంయుక్తంగా విధానసభకు లేదా అసెంబ్లీకి బాధ్యత వహిస్తారు విధానసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు అధికారంలో కొనసాగుతారు అనేది ఇక్కడ అర్థం వన్ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ టూలో విధానసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు మెజారిటీ కోల్పోతే రాజీనామా చేస్తారు లేకుంటే గవర్నర్ వారిని బర్తర్ఫు చేయొచ్చు మొత్తం ముఖ్యమంత్రిని మంత్రిమండలి మొత్తానికి బర్తర్ఫు చేయొచ్చు ఇప్పుడు శాసనసభ విశ్వాసాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు వారిని బర్తర్ఫు చేయొచ్చు ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ పరంగా పరిపాలన కొనసాగలేదనుకున్నప్పుడు లేదా ఆ రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ పరమైన వైఫల్యం జరిగిందనుకున్నప్పుడు రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడి ఏర్పడిందనుకున్నప్పుడు ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఆరు ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రకారం గవర్నర్ సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి ఆ యొక్క ముఖ్యమంత్రి తర్వాత మంత్రిమండలిని తొలగించవచ్చు అది వేరు అది త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అది ఎమర్జెన్సీ గవర్నర్ కూడా ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలిని ఎప్పుడు తొలగిస్తాడు అంటే అక్కడ రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడింది ఏ పార్టీ కూడా అధికారంలో పార్టీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోయింది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా గవర్నరు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలిని బర్తరఫు చేయొచ్చు ఇది రాజ్యాంగ పరంగా ఈ రాజ్యాంగ పరంగా వ్యాలిడ్ అది కాదు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలిని ఏకదాటిగా తొలగించడం అనేది కాదు 
ఇది అయితే ఎప్పుడు తొలగిస్తాడు శాసనసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు గవర్నర్కు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలిని తొలగించడానికి అధికారము లేదు అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం మనం చూసాం నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అన్యాయంగా అక్రమంగా చట్ట వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా రామారావును అధికారం నుంచి తొలగించారు ఆ రోజు ఉన్న గవర్నర్ రామ్ లాల్ అక్రమం అన్యాయం అంత మెజారిటీ ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని ఏ విధంగా తొలగిస్తారు మీరు శాసనసభలో విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలిని గవర్నర్ ఏ మాత్రము కూడా చర్చ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఇది చల్లదు అది రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా అవుతుంది అది చల్లదు అలాంటి అవకాశం లేదు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి మంత్రి తొలగింపుకు సంబంధించింది కాదు మంత్రులు తొలగింపుకు సంబంధించిన చర్చ జరుగుతోంది ప్రస్తుతం కనుక ఇక్కడ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ టూ తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మండలి అంతా కూడా సభ విశ్వాసంతో అధికారంలో ఉంటారు అంటే అది విశ్వాసం పోతే అధికారం నుంచి తొలగించబడతారు మంచిది మరి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది రెండు రకాల అర్థాలు వస్తున్నాయి కదా రెండు పవర్ సెంటర్స్ అవుతాయి కదా ఒకవైపు ఏమో గవర్నర్ మంత్రులను తొలగించే అధికారం ఉంది రెండో వైపు ఏమో ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ టూలో శాసనస విశ్వాసం కోల్పోతే మంత్రులు రాజీనామా చేస్తారు అది ఎలా అవుతుంది అలా అవడానికి వీలు లేదు కదా అంటే రెండు ఒకే ఒకే సమయం రెండు పవర్ సెంటర్స్ పనిచేయడానికి అవకాశం ఉండదు కదా కనుక ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ మనం కలిపి చదువుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడేమో శాసనసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు గవర్నరు ముఖ్యమంత్రి మంత్రి మనల్ని టచ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది పైన ఏమంటున్నారు మంత్రులు వ్యక్తిగతంగా గవర్నర్కి బాధ్యత వహిస్తారు గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు అధికారం ఉంటారు కనుక తొలగించవచ్చు అంటున్నారు ఈ రెండింటినీ కలిపి చదువుకున్నప్పుడు మనం గమనించాలి ముఖ్యమంత్రి సలహా లేకుండా గవర్నరు ఇతర మంత్రులు తొలగించలేడు అలాగే శాసనసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత వరకు ముఖ్యమంత్రిని మంత్రిమండలిని గవర్నర్ తొలగించలేడు కనుక రాజ్యాంగంలోని అంశాన్ని లెటర్ పరంగా యథాతథంగా పై పైన చదివి మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు కనుక దీని బడి మనకి ఏమర్థమైందంటే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ప్రకారం రెండు కలిపి చదువుకున్నప్పుడు గవర్నరు మంత్రులను తొలగించడానికి అవకాశము లేదు మరి లేదనుకున్నప్పుడు మంత్రులు ఎవరైనా రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు వారిపైన తీవ్రమైన అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు నేర ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఆ మంత్రులను వెంటనే ముఖ్యమంత్రి తొలగించాలి మరి ముఖ్యమంత్రి ఆ మంత్రులు తొలగించడు వారిపైన తీవ్రమైన ఆరోపణలు వచ్చాయి మరి అప్పుడు గవర్నర్ వారిని తొలగించాలా వద్దా గవర్నర్ రాజ్యాంగ పరంగా పరిపాలన చేయాలి కదా కనుక తీవ్రమైన తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మంత్రులు ఉన్నారే వారిని మంత్రిమండలి నుంచి తీసేయమని చెప్పేసి గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిని కోరవచ్చు మరి ముఖ్యమంత్రి ఆ విధంగా వారిని తొలగించమని గవర్నర్కి సిఫారసు చేయకపోవచ్చు కదా అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అంటే అప్పుడు ఆ మంత్రులు వారిపైన ఇచ్చిన ఆరోపణలు అవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా పదవిలో కొనసాగవచ్చా మరి అలాంటి సమయంలో మంత్రులు గవర్నర్ తొలగించలేడా అనేది ఒక సంశయం వస్తుంది అప్పుడు ఏమంటారు ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ అని ప్రకారం అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేరుగా గవర్నర్ ముఖ్య ఏది మంత్రులను తొలగించే అవకాశం ఉంటుందా అనే చర్చ వస్తుంది అప్పుడు కూడా నేరుగా గవర్నరు ఆ మంత్రులను తొలగించలేడు బట్ ముఖ్యమంత్రిని మాత్రం పట్టుబట్టవచ్చు ఆ మంత్రులు తప్పనిసరిగా మీరు తొలగించాల్సిందని చెప్పేసి పట్టు పట్టుబట్టవచ్చు లేదా ఈ విషయాన్ని రాష్ట్రపతి కూడా నివేదించవచ్చు అలా చేయొచ్చు అంతేగాని నేరుగా ఆ విధంగా మంత్రులు తొలగించేందుకు రాజ్యాంగ పరంగా మనము ఆ విధంగా వ్యాఖ్యానించడానికి అవకాశము లేదు ఇది రాజ్యాంగంలో ఉన్న అంశం మరి దానికి సంబంధించిన యొక్క సో స్ఫూర్తి ఇది మనము రెండో పారాగ్రాఫ్లో ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం తరువాత మరి ఇంకేమున్నాయి ఇవన్నీ చెప్పాను కదా పాయింట్లన్నీ కూడా సో ఈ పాయింట్లన్నీ కూడా ఈ విధంగా రాయాలి ఈ విధంగా మీరు రాయాలి ఎగ్జామ్లో ఈ చెప్పిన పాయింట్ నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా పాయింట్ రూపంలో ఆ విధంగా సో రాయాలి రాసిన తర్వాత ఇక సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు చాలా కేసుల్లో ఈ అంశం పైన తీర్పులు చెప్పింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ప్రఫుల్ల కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే గవర్నర్కు రాజ్యాంగ పరంగా మంత్రులను వ్యక్తిగతంగా అంటే 
ముఖ్యమంత్రి సలహా లేకుండా తొలగించే అధికారము లేదు అది పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు విరుద్ధమని చెప్పింది అంటే గవర్నర్ విశ్వాసం వరకు ఉంటారనేది రాజ్యాంగ పరంగా ఒక లాంఛనప్రాయమైన అంశమేనే పేర్కొనుంది కానీ గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు మంత్రులు ఉంటారనేది కేవలం ఒక రాజ్యాంగ పరంగా ఒక లాంఛనపరమైన అంశమే ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఇఫిమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ లాంఛనం ఈ విధంగా రాష్ట్రపతికి గవర్నర్కు రాజ్యాంగ పరంగా అన్ని అధికారులు ఇచ్చారు అది లాంఛనప్రాయమైన దట్ ఈజ్ ఓన్లీ సెరిమోనియల్ అంత మాత్రం గవర్నరు జోక్యం చేసుకొని తొలగించే అవకాశం లేదు కనుక గవర్నర్ విశ్వాసం అనేది రాజ్యాంగ పరంగా ఒక లాంఛన ప్రాయమైనదే అని సుప్రీంకోర్టు గతంలో చెప్పింది కనుక సో ఆ విధంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం కూడా గవర్నరు వ్యక్తిగతంగా మంత్రులను తొలగించలేడు అనేది రూఢి అయిన అంశం ఓవర్ ఈ విధంగా రాస్తాం రాసిన తర్వాత ఇక కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి కదా మనం సో అలా ఫస్ట్ ప్యారాగ్రాఫ్ సెకండ్ థర్డ్ ప్యారాగ్రాఫ్ అయింది ఇక కంక్లూజన్ రాస్తాం తరచుగా గవర్నర్ యొక్క అధికార విధులకు సంబంధించి గవర్నర్ యొక్క పాత్ర గురించి ఏమవుతున్నాయి వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే గవర్నరు కేరళ గవర్నర్ యొక్క వ్యాఖ్యానాలు కూడా ప్రముఖంగా వార్తల్లోకి వచ్చాయి ఒక బిల్లును గవర్నర్ యొక్క ఆమోదానికి పంపినప్పుడు అతను ఆమోదించవచ్చు తిరస్కరించవచ్చు తర్వాత పునః పరిశీలన పంపవచ్చు లేకుంటే రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదానికి నివేదించవచ్చు ఈ నాలుగు అంశాలే చెయ్యాలి బిల్లు పైన తన అభిప్రాయం చెప్పకుండా ఒక టైం పీరియడ్ లేకుండా ఇనార్డినేట్గా ఇన్డెఫినెట్గా బిల్లు పైన మౌనాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది మంచి సాంప్రదాయము కాదు గవర్నర్ తప్పనిసరిగా తన అభిప్రాయం చెప్పాలి కేరళ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ బిల్లు లోపాలు ఉన్నాయంటే ఈ లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి తిరిగి మంత్రిమండలి పునః పరిశీలన పంపాలి మీరు పంపట్లేదు ఈ విధంగా ఇనార్డినేట్గా టైం ఫ్రేమ్ లేకుండా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వాయిదా వేయడం అనేది సస్ రాజ్యాంగ సాంప్రదాయము కాదు కాదు ఎందుకంటే గవర్నరు స్టేట్ యూనివర్సిటీలకు ఛాన్సలర్గా ఉంటాడు గవర్నరు రాష్ట్ర యూనివర్సిటీలకు ఛాన్సలర్గా ఉండడం అనేది రాజ్యాంగంలో లేదు ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలు చట్టము ద్వారానే యూనివర్సిటీలు ఏర్పడతాయి ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ చట్టంలో ఎలా ఉంటే వాళ్ళు ఛాన్సలర్ అవుతారు గవర్నర్ అయినా ఛాన్సలర్ కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఛాన్సలర్ కావచ్చు ఇంకా ఏది వేరే వ్యక్తిని కూడా ఆ యూనివర్సిటీకి ఛాన్సలర్గా ఉండే విధంగా చట్టం చేసుకోవచ్చు కేవలం రాష్ట్ర శాసన సభ చట్టం ప్రకారం మాత్రమే గవర్నర్కు ఛాన్సలర్ యూనివర్సిటీస్ అనే అంశాన్ని పొందుపరుస్తారు అలా ఎప్పుడైతే ఛాన్సలర్ అనే దాన్ని మనం గవర్నర్గా గవర్నర్ ఉంటారని పెట్టుకుంటామో అంటే అర్థం ఏంటి రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయిస్తుంది అంటే నేను అధికారుల పరిమితం మరొక చట్ట చవరణ చేసి అసలు గవర్నరు రాష్ట్ర యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్గా ఉండరు అని చట్టం చేసినా కూడా రాజ్యాంగ పరంగా చెల్లుబాటు అవుతుంది ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో గవర్నరు ఛాన్సలర్ అని చెప్పేసి ఎక్కడ లేదు ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ చట్టం ద్వారానే ఆ విధంగా నిర్ణయించింది మరి అలాంటి విషయంలో మరి మీరు ఆ చట్టాలు అమలు కాకుండా అడ్డుపడుతుంటే ఒకవైపే ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి శాసనసభ చట్టాలు చేస్తే మీరు ఆ చట్టాలు అమలు కాకుండా అడ్డుపడితే ఈ విధంగా రెండు రకాలైన పవర్ సెంటర్స్ వస్తాయి కదా ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి ఒకవైపు పవర్ సెంటర్లో ఉంటే గవర్నర్ మర మరొక వైపు పవర్ సెంటర్లో ఉంటాడా తప్పు కదా ఆ విధంగా రెండు పవర్ సెంటర్స్ ఉండడానికి అవకాశం లేదు గవర్నరు ఆ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ పరంగా పనిచేస్తుందా లేదో చూడాలి ఆ బాధ్యత ఉంది అంతవరకే బాధ్యత నువ్వు గవర్నెన్స్ లేకి పరిపాలన లేకి నేరుగా జోక్యం చేసుకుంటాను పరిపాలన అనేది గవర్నర్ యొక్క విధి కాదు పరిపాలన అనేది ముఖ్యమంత్రి మంత్రిమండలి యొక్క విధి ఆ పరిపాలన సజావుగా సక్రమంగా రాజ్యాంగ విలువలకు రాజ్యాంగ సాంప్రదాయాలకు రాజ్యాంగ అంశాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో చూడవలసిన బాధ్యత మాత్రమే గవర్నర్ది నేరుగా గవర్నర్ గవర్నెన్స్ చేయకూడదు అది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం సో కనుక ఈ అంశాలని మనం పరిగణలేకి తీసుకున్నప్పుడు గవర్నర్లు చాలామంది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసము ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కొంత వివాదాస్పదమవుతున్న వాస్తవమే సర్కారీ కమిషన్ 
అలాగే ఎంఎన్ పూంచి కమిషన్లు కూడా ఈ గవర్నర్ యొక్క పాత్ర గురించి అనేక సిఫారసులు చేశారు ఎంఎన్ పూంచి కమిషన్ ఏమని చెప్పింది అసలు గవర్నర్ను రాష్ట్ర యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ నుంచి తప్పించాలి ఆ విధంగా చేయడం వల్ల అనేక రకాలైన యొక్క ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని చెప్పేసి కూడా ఎంఎన్ పూంచి కమిషన్ సిఫారసు చేసిన మాట వాస్తవమే సో ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు గవర్నర్లు రాజ్యాంగ పరిధికి లోబడి రాజ్యాంగ విలువకు లోబడి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సజావుగా సక్రమంగా పనిచేస్తుందా పరిపాలన చేస్తుందో చూడవలసిన బాధ్యత మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప నేరుగా పరిపాలన లేకి గవర్నర్ గవర్నెన్స్ అంటాం దాని లేక జోక్యం చేసుకోవడానికి అవకాశము లేదు సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజ్యాంగ విలువకు అనుగుణంగానే పరిపాలన చేసినప్పుడు ఈ వివాదాలు రావు అలాగే గవర్నర్ యొక్క నియామకంలో కూడా కొన్ని సాంప్రదాయాలు తర్వాత రాజ్యాంగం పట్ల ఉన్న యొక్క బాధ్యత గౌరవం వాటిని బట్టి కూడా గవర్నర్ యొక్క పదవి ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ యొక్క పరిమితుల నేపథ్యంలో గవర్నర్ తన యొక్క విధులను అధికారులను నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది అలా నిర్వర్తించినప్పుడే ఆ పదవికి హుందాతనము ఉంటుంది అని ముక్తాయింపు లేదా ముగింపు చేయాలి ఇది గవర్నర్ యొక్క పదవి ప్రస్తుతం ఆ నేపథ్యం ఆ యొక్క వివాద నేపథ్యం దానికి సంబంధించిన యొక్క అంశాలు ఈ విధంగా మీరు ఒక ఆన్సర్ ఒక మోడల్ ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది దట్స్ ఆల్ అయిపోయింది ఆ విధంగా కరెంట్ అఫైర్స్లో పాలిటీ ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఈ విధమైన ఆన్సర్ రాయాలి సింపుల్గా ఉంది చూడండి నర్స్ సో అలా మీరు రాస్తే డెఫినెట్గా పది మార్కులు ఉంటే ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మార్కులు గ్యారంటీగా మీరు పొందవచ్చు అయితే మీ యొక్క రైటింగ్ స్టైల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ అబౌట్ గవర్నరు దా యొక్క పదవి దానికి సంబంధించిన అంశాలు మరొక వీడియోలో మరొక అంశాన్ని తీసుకొని మీకు వివరిస్తాను సో అభ్యర్థనంతా కూడా ఈ యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మరియు మీ మిత్రులు కూడా ఇవి సమాచారాన్ని తెలియచేయండి తప్పనిసరి ఎందుకంటే చాలా యూస్ఫుల్గా వీడియోలు ఉన్నాయి కనుక మీరంతా కూడా లైక్ చేస్తారని అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని మరియు షేర్ చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను మీ యొక్క ప్రోత్సాహం మాకు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది కనుక తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు